விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னா நிலம் தேவை நீர் தேவை தகுந்த மண் தேவை இது எல்லாத்தை விட ஒத்து போகிற மாதிரியான வானிலை இருந்தால் தான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான விவசாயத்தை எந்த ஒரு விவசாயம் பண்ணி அதில் லாபம் பார்க்க முடியும் இதில் ஏதாவது ஒன்று குறைஞ்சா கூட விவசாயிகளை பெரிய நஷ்டத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த காலகட்டத்திலேயே எக்கச்சக்கமான பொல்யூஷன் இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சுத்தமான மண் இல்லை சுத்தமான நீர் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ எப்படி நம்ம வந்து வருங்காலத்தில் விவசாயத்தை எப்படி நம்ம தட்டி தூக்கி நிப்பாட்டுறது விவசாயத்தை நிலம் இல்லாமல் மண் இல்லாமல் நீரை தொண்ணூறு சதவீதம் சேமித்து இன்னும் எல்லா ஊட்டச்சத்தும் அடங்கியிருக்கிற மாதிரியான ஒரு விவசாயத்தை சூப்பரான முறையில் பண்ணுறதுக்கான எல்லா டெக்னாலஜியும் வந்தாச்சு ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னா என்ன எதுக்காக இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் எல்லாரும் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க இதுல என்ன லாபகரமான விஷயங்கள் இதுல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இதை நீங்களும் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளவு செலவாகும் என்னென்ன மாதிரியான முறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா விவரத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோல தெல்ல தெளிவா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வெல்கம் டு பாஸ் வாலா ஃபார்மிங் தமிழ் நான் உங்க வீட்டுல கண்டன் இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நிலம் இருக்கணும் அந்த நிலத்தில் வந்து நீங்கள் விளைச்சல் போடணும் அதுக்கப்புறம் அறுவடை பண்ணணும் இதெல்லாம் இருக்குது ஹைட்ரோபோனிக்ஸில் முழுக்க முழுக்க அவங்க செடி வந்து தண்ணியில் வளரும் அதாவது செடி முழுக்க இல்லை செடியோட வேர் மட்டும் தண்ணியில் வந்து வளரும் ஸோ ஒரு டேங்கில் தண்ணியில் அந்த ஊட்டச்சத்தான நைட்ரோஜன் பொட்டாசியம் அதுக்கப்புறம் பாஸ்பரஸ் இது மூணையும் அதில் இதுக்கு மேலேயும் தகுந்த எந்தெந்த ஊட்டச்சத்து தேவையோ அது எல்லாத்தையுமே தண்ணியில் நீங்கள் எந்த செடி வளர்க்க போகிறீங்களோ அந்த செடிக்கு தகுந்த மாதிரி அளவாக நம்ம வந்து அதில் கலந்துருவோம் டிசால்வ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை பைப்பு வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா செடியை மேலே கொக்கு பீட் போட்டு அந்த நெட் பாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்குள்ளே வச்சு கீழே வேர்களை வந்து கேப் விட்டு அந்த வேர்கள் இந்த தண்ணி படுற மாதிரி பைப் ஃபெசிலிட்டிஸில் நம்ம வந்து இதை க்ரோ பண்ணுவோம் இப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே தண்ணி பாஸ் ஆகுது இல்லையா இந்த தண்ணியில் அது வந்து செடி வளர்றது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாது திருப்பி ரீசைக்கிள் ஆகி இந்த தண்ணி திருப்பி நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இது ஒரு குறிப்பிட்டு சில வாரங்களில் இந்த தண்ணியை மாற்றினா மட்டும் போதும் இப்படி நம்ம விவசாயம் பண்ணுறதால தண்ணியோட சேமிப்பு பயங்கரமாக இருக்குது தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்கும் நம்மளால் தண்ணி சேமிக்க முடியுது இதுக்கு நிலம் தேவையே கிடையாது நிலம் அப்படிங்கிறப்ப தான் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ஆகுது இப்போது மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு விவசாயத்தை வெறும் ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இடத்துலேயே இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் டெக்னிக் மூலயமா நீங்கள் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கேள்வி வரலாம் சரி இந்த மாதிரி விவசாயம் பண்ணுறப்போ தேவையான அளவு ஊட்டச்சத்து எனக்கு கிடைக்குமா அந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் மூலியம்னா மண் சத்து அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மண்ணில் இருக்கிற சக்தி இப்போ நம்ம தண்ணியில் தான் ஒன்று கலக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக உண்டு மண்ணில் வந்து நம்ம சில உரங்களை போடுறதாகட்டும் அந்த செடிக்கு எல்லா ஊட்டச்சத்தும் போய் சேருமா சேராது அப்படிங்கிற கேரண்டி கிடையாது ஆனால் இதில் அளவாக எல்லா செடிக்கும் ஈக்குவலாக யூனிஃபார்மாக அந்த சத்தை வந்து நீங்கள் தான் கிளினிக்கலி நீங்கள் போட போகிறீங்க ஸோ அந்த வகையில் இது ஊட்டச்சத்து நிறைஞ்ச ஒரு விவசாயமாக தான் இருக்க போகுது சரி அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்தை வந்து நீங்கள் மேனுவலாக ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்காக இல்லை நான் ஆர்கானிக்காக இது வந்து ரசாயனம் கலக்கிற மாதிரியான ஒரு விவசாயம் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் கூட நிறையா பேருக்கு இருக்குது இங்கே ஒரு முக்கியமான இதை நான் வந்து பதிவு செய்கிறேன் இந்த செடிக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தான என்பிகேனு சொல்லப்படுற நைட்ரோஜன் ஃபாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம்மை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறது அயோனிக் ஃபார்மில் ஆட் பண்ணுவோம் தண்ணியில் நம்ம வந்து இதை கலக்கிறப்போ டிசால்வ் ஆயிடுது தண்ணியில் கலந்து டிசால்வ் ஆகிறப்போ அது நேச்சுரலாக மாறிடுது அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஏஜெண்ட்டாக வந்து மாறாது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த தண்ணியை நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்குறப்போ இட் இஸ் பியூர்லி ஆர்கானிக் அண்ட் பியூர்லி நேச்சுரல் இதோட முக்கியமான ப்ளஸ் பாயிண்ட் இதுக்கு நிலம் தேவையில்லை இதுக்கு சாயில் தேவையில்லை வெறும் இந்த தண்ணி அதுக்கான நியூட்ரிஷன் நீங்கள் ஆட் பண்ணி மட்டும் போதும் ஒரு இருபது ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து உங்களால பெரிய ஸ்கேல் வரைக்கும் நீங்க தாராளமா எந்த ஒரு ஃபார்மிங் பண்ண முடியும் விவசாயிக்கு இந்த வானிலை அப்படிங்கிறது வந்து வரமாவும் அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டும் போயிருக்கு அந்த வகையில கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் வந்து இன்டோர் இல்லைங்களா அதனால கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே உங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது எந்த மாதிரியான காற்று உள்ள வரணும் எந்த மாதிரியான அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர்ல நீங்க வச்சிருக்கணும்
பூச்சிகள் தொல்லை இருக்காது அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம சாதாரணமா விவசாயம் பண்றப்போ எதுக்கு நம்ம மருந்து அடிப்போம் பூச்சி மருந்து அடிப்போம் இது எதுவும் வந்துடக்கூடாது பயிர்களை நாசம் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே நம்ம நிறைய மருந்துகளை வந்து அடிப்போம் அந்த வகையில எந்த பூச்சி உள்ள வர முடியாத செட்டப் தான் நீங்க வந்து பாலி ஹவுஸ்ல பண்ணிக்க போறீங்க அப்படி இருக்கிறப்போ இது முழுக்க முழுக்க கம்ப்ளீட்டா பெஸ்டிசைட்ஸ் எதுவுமே இல்லாம ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தான் நீங்க பண்ண போறீங்க அப்போ இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங்ல எந்த மாதிரியான செடிகள் நல்லா வளரும் எதுக்கெல்லாம் இது சூட்டபிள் அப்படின்னு பாக்குறப்போ எல்லா வகையான கீரை வெரைட்டி இருக்குது பாருங்க இதெல்லாம் சூப்பராக வளரும் அது போக இந்த தக்காளி வெள்ளிக்காய் ஸ்ட்ராபெரி மற்ற இந்த இனம் சார்ந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸையும் நீங்கள் வந்து வளர்க்க முடியும் எல்லாமே சூப்பராக வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நான் மென்ஷன் பண்ண இந்த காய்கறிகள் வந்து அமோகமாக வளரக்கூடிய ஒரு பயிர்கள் ஆனால் இது போக இன்னும் நிறையாவே இருக்குது அதெல்லாம் இந்த சூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸில் நிறையா பேர் கற்றுக்கிட்டு சூப்பராக பண்ணாங்க அப்படின்னா அருமையாக பண்ணலாம் ஓகே இதுதான் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னா என்ன இதில் இருக்கக்கூடிய வசதிகள் என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது எதுக்காக மக்கள் இதை நோக்கி போகிறாங்க அப்படிங்கிற இந்த விவரம் இப்போ இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் நீங்க எடுத்து பண்ணணும் அப்படினு விருப்பப்பட்டீங்கனா என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ட் பிளான் வந்து நீங்க ரெடியா வெச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் பண்ணனும் அப்படி முடிவு பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கான இடம் இருக்கு அப்படிங்கறத மெஷர் பண்ணுங்க 20 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தா கூட உங்க வீட்ல இருக்க கூடிய ஒரு நாலு பேர் சார்ந்த குடும்பமா நீங்க இருக்கீங்க அப்படினா உங்க குடும்பத்துக்கு காய்கறி வந்து நீங்களே விளைச்சல் பண்ணிக்கலாம் அந்த 20 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இந்த 20 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல 100 செடிகள் வைக்கலாம் இந்த 100 செடிகள் மூலமா உங்களுக்கு 8ல இருந்து 10 கிலோ காய்கறிகள் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு 20 ஒரு <laughs> அதுக்கு வந்து ஒரு முப்பது இருந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு செலவாகும் இல்ல நான் வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்ல பண்ண போறேன் நீங்க பேசிக்கா ஒரு ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஸ்டார்ட் பண்றதா நல்லது ஏன்னா ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது இப்ப இப்பதான் நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ நிறைய அனுபவசாலிகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா போய் முடியும் அப்படி இல்ல ஒண்ணும் தெரியாம ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டு இடத்துல நீங்க தப்பா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கூட பெரிய லாஸ்ல போய் முடிஞ்சிடும் சோ அதனால கொஞ்சம் சின்னதாவே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு அதுல எது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறம் நல்ல பேர் சவே பண்ண ஆரம்பிங்க அந்த வகையில கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கே ஒரு ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல நீங்க பண்ணா போதும் ரெண்டாயிரம் செடிகளுக்கு மேல வைக்க முடியும் அதுல இருந்து முன்னூறு கிலோ வரைக்கும் நம்மளால காய்கறிகள் வந்து விளைச்சல் பண்ண முடியும்னா பாருங்க இதுக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கிட்ட செட்டப்புக்காகவே காசு செலவாகும் சரி இதுக்கு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பாலி ஹவுஸ் அந்த கிரீன் ஹவுஸ் சொல்லக்கூடிய நம்ம வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டும் நெட்டும் கலந்த ஒரு ஹவுஸ் ஒன்று நம்ம போடுவோம் அதுக்குள்ள தான் நம்ம இதுக்கு அந்த பைப் வைக்கிறது அந்த செடிகள் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கான எல்லா வேலைகளையும் இந்த ஹவுஸுக்குள்ள தான் நம்ம பண்ண போறோம் அதுதான் இன்டோர் ஃபார்மிங் அதுக்கு தான் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் முக்கியமா அந்த பைப்ஸ் வாங்கி ஆகணும் ஸ்டாண்ட் வாங்கி ஆகணும் ஒரு மோட்டர் கண்டிப்பா தேவைப்படும் பேசிக்கா ஒரு ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எயிட்டி வாட்ஸ் அக்வேரியம் மோட்டர் இருந்தா கூட போதும் அதுவே வந்து போதுமான அளவு தான் அடுத்ததான் எங்க அஸ்டம் ஸ்பெக்ட்ரம் எல்இடி குரோ லைட் சொல்லுவாங்க இது வந்து நார்மலா அந்த டியூப் லைட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா இதுல வந்து வானிலையில் இருக்கக்கூடிய ஏழு கலர்ல நாலு கலரை வந்து செடி வளர்ப்புக்காக பயன்படுத்துவாங்க அந்த நாலு கலரையுமே வந்து இவங்க இந்த லைட்ல ஆப்டிமைஸ் பண்ணி அந்த எல்இடி லைட்டை வந்து கொடுப்பாங்க அந்த இது மூலியமா உங்களுக்கு சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஊட்டச்சத்து எல்லாமே வந்து இதுல இருந்து கிடைக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்கு இப்ப கீரை வளர்ப்பு பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான லைட்டை சுவிட் ஆன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இல்ல ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வேவ் லென்த்தையும் கலரையும் சூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியான எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் அந்த எல்இடி லைட்ல இருக்கு அப்புறம் இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான அந்த டிவைஸ் தண்ணி டேங்க் முக்கியமா டேங்க் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டேங்க்ல போடக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன் நியூட்ரியன்ஸ் இது நீங்க வந்து பிளாஸ்டிக்கோ இல்ல அந்த ட்ரம் மெட்டீரியல் வாங்கினா கூட போதும் ஆனா இந்த நியூட்ரியன்ஸ் செக் பண்றதுக்கு ஒரு டிவைஸ் ஒன்னு இருக்கு தண்ணியில எந்த அளவுக்கு அந்த நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த டிவைஸ் மட்டும் நல்லா பார்த்து குவாலிட்டியானதா வாங்குங்க ஏன்னா அதுதான் உங்க முழுக்க முழுக்க உங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி அந்த ஒரு தரத்தை வந்து தீர்மானிக்கக்கூடியது இந்த நியூட்ரியன்ட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டிவைஸ் தான் சோ ஆக மொத்தத்தில் இதெல்ல
மெட்டீரியல் விளைச்சல் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செட்டப் போட்டு கொடுத்துட்றாங்க பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிற மாதிரி சார்ஜும் பண்ணிடுறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இருபதாயிரத்துலேருந்து பல லட்சங்கள்லேருந்து கோடிகள் வரைக்கும் அந்த செட்டப்புக்கான காஸ்ட்டு வேரி ஆகிட்டே இருக்குது ஒரு ஒருத்தரோட குவாலிட்டியை பொறுத்து ஸோ உங்களுக்கு எது தேவை உங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தாங்க ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் வருங்காலத்தில் இது தான் நிறையா பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ ஆல்ரெடி வெளியூர்கள் எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கமர்ஷியல் பர்பஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இது ரொம்ப அருமையான ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா தான் ஏன்னா இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங்கை கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஒரு எக்ஸ்பர்டீஸாக இருந்து நீங்கள் செப்ரேட் பிஸ்னஸ்ஸே பண்ணலாம் ஒரு கன்சல்டன்சி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இதை வச்சு நீங்கள் பெரிய ஏரியாவில் கமர்ஷியலாக பிஸ்னஸ் பண்ண போகிற அப்படின்னா கூட ஆர்கானிக்காக கிடைக்குது அப்படின்னு நிறையா பேர் உங்களோட பிராண்டை நோக்கி வந்து வாங்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டாகவே உருவாகலாம் அண்ட் ஈஸியும் கூட இப்போ மூவாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் நிலத்தில் நம்ம பண்ணக்கூடிய விவசாயத்தை வரும் ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்லேயே நம்ம பண்ணிடலாம் அடுக்கடுக்காக வச்சு ஈஸியாக அதுவும் தண்ணி செலவே இல்லாமல் நிலம் தேவைப்படாமல் அப்படியே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்போ இதை யார் தான் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இது கொஞ்சம் நல்லா ஆலோசனை பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி தெளிவாக நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டு தான் இதை வந்து பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக ஒரு இன்ட்ரோ வீடியோ மாதிரி தான் இது ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னா என்ன எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது இதில் எந்த மாதிரியான விளைச்சல் பண்ண முடியும் எவ்வளவு செலவாகும் இதில் நம்ம பண்ணக்கூடிய காய்கறிகளோட சக்தி வந்து அதே மாதிரி இருக்குமா அண்டு எந்த அளவுக்கு தண்ணி சேமிப்பை நம்மளால் பண்ண முடியும் தண்ணியோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது எந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது எவ்வளவு காய்கறிகளை வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் இடத்துலேருந்து நம்ம விளைச்சல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் டீட்டெயில்ஸை தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட பகிர்ந்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது வேறு விதமான ஃபார்மிங் ஐடியா இருக்கு அதை பத்தின விவரம் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா காமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரியப்படுத்துங்க அது போக இந்த மாதிரி விவசாயம் சார்ந்த தொழில் நான் பண்ணணும் அதுக்கான ஆலோசனை பெறணும் ஆனா அனுபவசாலிகளோட நான் பேசணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம பாசல் அப்ளிகேஷன்ல எக்ஸ்பர்ட் கனெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதுல நீங்க பயங்கர அனுபவசாலிகளோட நான் பேசி உங்களோட டவுட்ஸ் அண்ட் குவரிஸ் என்ன இருந்தாலும் அங்க தீர்த்துக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லைங்க தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு வருஷம் ஃபுல்லா ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கோர்சஸ் ஆறு மொழியிலும் நீங்க எங்க இருந்து வேணாலும் கத்துக்கலாம் சோ அதுக்கான வசதியும் நம்ம பாசல் ஆப்ல இருக்கு டக்குன்னு பாசல் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க கத்துக்க ஆரம்பிங்க மீண்டும் ஒரு சுவாரஸ்யமான பகுதியில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தனிஸ் மேகலா கண்ணன் சைனிங் ஆஃப் நன்றி வணக்கம் பாஸ் வாலா பி த பாஸ்